galera do canal Nitsubuk. Ai, 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 ai. Eu sou Glauco Marques. Glauco Marques. Francisco Júnior. Francisco Júnior. E a Adrian Tatini. Glauco, que merda foi essa? A Adrian Tatini. Glauco, que merda foi essa? Eu lembro do futebol, não. quando eu ouvia futebol na Globo, aí os caras anunciavam, Corinthians, já, 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 já. São Paulo, não, não, não. Enfim, hoje a gente quer falar de um dos vilões, um dos desgraçados, cretinos e miseráveis que esse mundo já viu nos, nas animações desse Brasil e desse mundo, que chama-se Akainu Sakazuki. O que, que se passa na sua cabeça quando você ouve falar do personagem Akainu Sakazuki, Francisco? Então, cara, é porque, assim, uma coisa que a gente tem que analisar é que a gente vê o mundo do One Piece pela ótica dos piratas. Então a gente tem a, aquela visão de que os piratas são os bons, mas é o contrário, né? É isso que a gente tem que tentar entender. Então, o, o Akainu, ele, ele preza a justiça a, todo, a qualquer custo. Ele quer a justiça. Justiça absoluta, que ele chama. Exatamente. Ele passa por cima de qualquer coisa. Se tiver, tiver que morrer inocente, vai morrer inocente, mas a justiça tem que prevalecer. Então ele é um cara que não tem escrúpulo. Então, se a gente talvez visse um anime do One Piece pela ótica da Marinha, a gente talvez iria achar que o bando de chapéu de palha é só um bando de vagabundo, né? A gente tem que entender dessa forma. Mas, como a gente vê pela ótica do, dos Mugiwaras, a gente vê o Akainu como se fosse o, o vilão mais FDP de todos os tempos. O cara faz de tudo. Aquela parada, aquela covardia que ele fez com aquele Homem-Aranha lá da tripulação do Barba Branca. Esquadro. Isso, nossa. O que ele fez com aquele cara foi muito cruel. Difícil falar sobre o Akainu sem dar spoiler aqui, né? Vai ser uma missão meio difícil. Ah, mas é tipo... Mas... É. Ninguém vai nem saber nesse caso quem é Homem-Aranha. Vamos lembrar do, do Peter Parker, que não, não assistiu ainda. A galera vai se ligar nas referências aí. Quem não souber vai correr atrás. Já deveria estar tá correndo atrás, porque o One Piece já tá no ar aí há 20 anos. Vocês estão perdendo tempo. Eu costumo falar que a galera tá perdendo tempo. Eu perdi muito tempo... Graças ao Adri e a minha irmã, eu corri atrás do tempo aí, perdido, e tô aí, mano. Pau a pau com o Japão. Ah. Mas então, o que eu tenho pra falar sobre isso, sobre o Akai, não é isso. Ele busca a justiça a qualquer custo. Então ele não tem escrúpulo. Eu, eu gosto muito daquela cara. camisa havaiana dele. Aquela camisa havaiana é muito legal, cara. Um vilão realmente brabo, um vilão realmente ruim. E pensa em um cara ruim. É ele, é ele. Ele não tem conversa, né? Não tem aquele lance de... Ah, mas é capaz que tenham inocentes daqui. Bota fogo em tudo. Ah, mas ele é um cara do bem. Ele traiu a marinha, mata. Ah, mata, mata. Não tem conversa. Mata, manda matar. A gente é meio que assim hoje em dia, né? Por exemplo, essas guerras imbecis políticas, inclusive no nosso meio de convívio, é basicamente isso, né? Ou você é filho do vermelho, ou você é filho da puta, ou você é filho do é, azul, ou você é filho da puta, entendeu? Não esperava que você fosse puxar por essa ótica, mas é, é verdade. E levantou até um questionamento. Será que o criador da Casa de Papel andou assistindo muito One Piece, cara? Porque é isso que eles transmitem através da ótica dos assaltantes do, 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 do banco né, da Espanha, as pessoas Sim. ficam curiosas com quem entra lá para poder quebrar o plano deles e tudo mais. Deu uma viajada aqui, eu acho que os caras, o cara se inspirou no One Piece, né? E é verdade, não me faz o, não me faz o Akainu parecer um cara... O Akainu não me parece um cara tão malvado assim. Não! Nossa, se a gente pensar né, por essa ótica, se realmente os piratas foram os vilões e a marinha for a justiça. A gente sabe Ó, que... quer ver uma analogia legal? Compara com Brasília. Tem os corruptos e tem a galera que quer lutar contra o sistema. Hum. Às vezes a pessoa entra lá tentando fazer o bem, mas acaba se corrompendo, se juntando, aquele negócio lá de tomar lá da cá. Ah, não sei o quê, porra, vota isso aqui pra mim que eu te dou uma grana, que não sei o quê. Isso tem muito a ver com o lance da política. Então, tipo, vai ter os corruptos. Vai ter a galera que se corrompe. Como, por exemplo, vai ter gente que é igual o Fugitora. O cara, tipo, tem a honra dele. O cara não se vende. O cara deve ter visto tanta merda que o cara se cegou. Queria muito saber o que, que ele viu. Que a gente vai saber em algum momento. Então, mas pra mim, o, o Akaino, ele é justamente o cara que não se corrompe. Ele é o cara mais fiel à marinha que eu vi, acho que basicamente até agora. Porque todo mundo, sabe, ao longo do anime você vê várias pessoas, tipo, o Alkiji, ele não é tão fiel assim à marinha, ele tem as suas ressalvas. Quem você mencionou agora, o Fugitora, você vê que ele tem as suas ressalvas. Ao longo do anime, você vê vários personagens se afastando da marinha, que vendo que aquilo não é uma coisa tão legal assim, tão correta assim, tão justa assim. O Sakazuki, não, meu irmão. O Sakazuki, ele é muito fiel à marinha, ao que o comando lá de cima, o Gorosei, fala, 
ao que eles mandam. Se a missão é matar o Luffy, ele vai atrás do Luffy de qualquer jeito, ele vai matar quem tiver na frente. Não interessa, ele, ele é incorrompível. É, claro. ele é aquele cara que, como eu posso falar, ele, ele, ele segue exatamente o que a, o cabeça tá falando. Então, tipo, ele não questiona as ordens, ele acha que aquilo ali é o certo, ele vai lá e faz. Ele é diferente do Garp, por exemplo. O Garp poderia ser o pica lá de dentro, porque ele é o herói da Marinha. Ele não quis. Tô de boa aqui nessa patente mais baixa. Eu não quero, sei lá, Caio de, de terem um bito, por exemplo. Eu Aí tenho... cada um com as suas escolhas, né? Eu tenho minhas ressalvas com relação ao Garp, porque esse lado que você tá questionando dele aparece muito mais na velhice, né? Vai ver que é por isso que ele tá um pouquinho afastado por conta disso, né? Apareceu, entra o lance de família na, na vida do cara, realmente. Ele começa a querer cuidar do neto, sim, sim. mas pode influenciar um monte de coisa. Mas isso é verdade, vou até colocar em xeque aí os, os inscritos do canal que acompanham os nossos vídeos, porque assim, cara, de verdade eu não esperava isso que você disse, porque eu sempre gostei muito do Tropa de Elite. Claro que você fica submetendo a erros de uma maneira mais é, corriqueira quando você é extremo demais, que é o caso uhum, do Tropa uhum. de Elite. Mas eu, eu acho que terrorista, que é 90% dos casos que a Tropa de Elite lida, tem que lidar daquele jeito mesmo. Só que aí, Sim, claro. entendendo isso quebra um pensamento que eu tenho sobre o Sakazuki, que é o fato dele ser frio. A gente vive através da ótica dos, do, 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 dos Mugiwara, ou do, do, do Ace, no caso, de Mb, Mugiwara que eu falo da época da Marineford, tá? Não tô dando spoiler de nada. É interessante esse ponto. A gente começa a dar uma viajada. Muito maneiro, né, cara? Parece, parece a minha defesa brin na brincadeira de quando eu falei do, do, do cara da Casa de Papel lá, o Gandia, que tava só fazendo o trabalho dele. A voz do Sakazuki é uma coisa espetacular, né, cara? É uma frieza, é uma coisa sombria, é né? Senhora. Ele tem uma voz, cara. Bacana, né? Eu não consigo imaginar quem eu poderia. Que, que... Eu acho que, eu, eu, acho que, que eu, eu acho que o Jorge Vasconcelos faz tão bem o Akai no que. Cara, eu acho que passa literalmente o que a gente precisa. Né? O macaco louco? O macaco louco. Que digam só se isso é explicado ou não. Mas não me contem hum. nada, senão eu vou aí pegar vocês. Confronto do, 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 do Aoki de com, com o Sakazuki pra, por, pra poder herdar posto de, de, de almirante, que era do Sengoku, né? Existe algum fato além desse ponto que é contado mais à frente na série ou realmente ainda tá meio nesse mistério? Só foi contada aquela briga pra assumir o posto e acabou e o Aoki de meio que... De... É, não, não. Não, não, não mostrou essa, esse embate, não. Não mostrou esse embate e também não mostra... Existem N teorias. Nas duas mais populares que eu já li, é uma que ele se torna um revolucionário e a outra é que ele se junta ao bando do Barba Negra. Eu questiono um pouco, mas talvez ele possa entrar como espião. Eu já li uma série de coisas assim. Tem coisas que é muito mamada e tem coisas que fazem sentido. Então eu tento frio, filtrar bastante isso, né? Tem a galera que viaja. Igual a galera que viaja que o Crocodile é a mãe do Luffy. Mas alguma coisa que é uma curiosidade que eu queria falar pra vocês. Essa treta aí que a gente mencionou contra o Alkid. Vocês sabem quanto tempo durou essa treta? Dez dias. Imagina, os dez dias os caras tampando na porrada. Eles ficaram dez dias se esguelando, se metendo tapa um no outro. E assim, e aí tem uma outra curiosidade que a gente comentou aqui que o cara é ruim, que o cara é implacável, que não tem conversa, ele manda matar. Mas tiveram Poucos pontos onde você viu uma certa... Não digo perdão, mas que ele deixou passar. Essa treta que a gente comentou agora contra o Alkid é um deles. Ali hum. ele não fez questão de matar. Ele poderia ter matado, mas ele não fez questão de matar. E já teve alguns outros dois momentos também. Lá, no, lá, na, lá na, na treta brava, lá na guerra, não vou dar spoiler. Mas tiveram os dois embates que ele... Ele podia ter matado, mas ele escolheu não matar. Então não é sempre que ele é tão... tão fervoroso, assim, com tudo e todos. Às vezes ele, ele, ele dá uma relaxada. Agora eu tô a fim de relaxar. Como assim? Não entendi. É, ah, vou te falar, se não fosse o Sengoku, uma hora ali, ele ia tomar um pau do garfo e, rapaz... Acho que não, cara. Que nem, não. O Barba Branca, nem o Barba Branca deu conta, imagina o... O quê? Tu acha que o Garp é fraco? Na idade que ele tá, é. O Garp é mais jovem que o Barba Branca, eu acho. É. Mas o Garp é pica, cara. O Garp, ele, ele batia de frente com o Gold Roger, que era é. o cara mais forte que existia. Pô, quantos anos tinha o Barba Branca? Tipo, o Garp deve ter a idade de um avô mesmo. Tipo, no máximo uns 80 anos. É. O, ó, o Barba Branca, acho que ele já tava na casa dos 70, se eu não me engano. Ele era bem velho, tanto que ele tava até meio debilitado. Exatamente, o cara tava ligado nos aparelhos o tempo todo, só tirava ali, é, só pra, só pra ele guerra ele mesmo. Ele tava sem mil, ele tava sem mil, né, o coitado, né? Mas vou te falar, mas o Garp é, é muito forte, cara, ele é muito forte, cara, muito, muito. Tanto que ele batia de frente, cara, toda vez que tinha embate dele com o Gold Rod, isso fala, né? 
tem, tem as histórias que rolam no One Piece. Eles batiam de frente em termos de força. E Mas o Gold Rock você... era o rei dos piratas, pô. Mas falando atualmente, vocês acham que o Akaino é o marinheiro mais forte? Ele é considerado o marinheiro do século. Mas vocês Não. acham que ele é o marinheiro mais forte atualmente, hoje, no mundo de One Piece? Cara, eu acho que ele faz de frente com o Oko, assim, cara. Okay. Ele subiu um cou, assim. Ele sai na porrada com a Big Mama, se botar. Ele sai na porrada com o Kaido. Mas e na Marinha? Eu... Ele é o mais forte? Na Marinha, eu acho. Ele é o almirante da, da frota, mas, mas ele é o mais forte? muita coisa ainda, né, cara? Porque tem o Garp, tem o Sengoku, tem outros marinheiros ali que a casca é grossíssima, cara. Tem um maluco lá que tem aquele cabelo igual do Bom, assim, que é pra Sim. cima, que é tudo portão, assim, que ele apareceu pouco. Esse maluco deve ser pica pra caralho. Os Guroseis, né, que eles prestam contas lá. Eles maluco lá, ele... tem o Gandhi... Que tem, caralho, tem um Gandhi, tem o... Eles caralho, brigam, que... será, os Gorosei? Os caras ser Gorosei, o cara tem que ser muito foda, mano. Ah, não sei, às vezes é só tem. um poder de influência bravo. Tem um monte de Terinho Bito não, bunda não, lá que cara, chegou lá... Não, no mas tem que tá. Dá pra comparar com o Terinho Bito. O Shanks ser é recebido ali, tu acho que... Hum. Já tô falando muito mais à frente, né? Coitado, eu vou ficar quieto. Beleza, ah. gente. Por hoje é só, espero que vocês tenham curtido aí. Comentem o que vocês acham aí. O Francisco deu muita informação sobre quem é o Sakazuki. É um cara mais inteirado aí da, de nós três a respeito do, do que está se passando atualmente em One Piece. Deixem aí seus comentários. Claro. Se inscrevam no canal. Deixem seu like ou seu dislike aí pra gente, tanto faz. Que você, que faça uma vontade de vocês mesmos. Muito obrigado por acompanhar a gente. Valeu? Um abraço. É isso aí, tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Oh, yeah. É nóis.